Hola amigos de La Voz de la Historia México, ¿cómo han estado? Esperando se encuentren bien, los invito a que me acompañen a ver el siguiente video que trata sobre la leyenda de la Llorona. Sin más preámbulos, comencemos. Dicen que llora por las noches. Que llora porque ahogó a sus hijos en una laguna y después arrepentida se ahogó ella también. Se dice que desde entonces se aparece lanzando un desgarrador lamento en busca de sus hijos perdidos. Un rito que eriza la piel y atormenta los sentidos. Se dice también que todo aquel que tiene el infortunio de encontrarse con ella, la muerte encontrará como pago por las almas perdidas que ella busca. Le llaman la llorona y se dice que existe desde épocas de la colonia. En realidad, existía de tiempos anteriores, en épocas prehispánicas en la antigua Tenochtitlán. Tenía nombre, la llamaban Sihuacoatl, y lloraba. Se lamentaba por sus hijos, los hijos de Tenochtitlan, los cuales caerían a manos de los europeos. No había quien pudiera frenar tan lastimeros lamentos. Era una deidad y no se podía enfrentar a los dioses. Ella se manifestaba en las noches, incluso meses antes de la llegada de esos extraños hombres barbados venidos del oriente, por donde dijo que Tzalcóatl que volvería. Se aparecía en las aguas del lago de Texcoco. Ahí se materializaba en forma de una mujer, con un largo vestido de manta blanco, semicorroído y con sus cabellos negros, largos y sueltos. Entre las penumbras de las calles de Tenochtitlan, cuando la ciudad dormía y solo era vigilada por los guerreros jaguares y águilas, comenzaba a escucharse su lamento. Un lamento hiriente, profundo, desgarrador. Un rito y a la vez una súplica. ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde los llevaré que escapen de tan funesto destino? ¡Ay, mis hijos! ¡Hijitos míos! Su voz se multiplicaba en todas las calles de Tenochtitlan. Se escuchaba al mismo tiempo el desgarrador lamento. En las paredes de los templos retumbaba con eco sus ritos y sollozos. Nadie salía, todos se escondían. El mismísimo señor Motecuzoma le temía. Era un mal presagio, su lamento profetizaba dolor y muerte. Sihuacóatl, la diosa de los hijos de las mujeres que morían en el parto, Seguía presagiando el destino de Tenochtitlan, de todo aquel que la habitaba y de todo aquel que la defendiera. Una noche, de esas que parecen más oscuras y profundas que otras, se alargó la oscuridad y el amanecer no llegaba con puntualidad. Fue uno de los días de mayor presencia de Sihuacoa. En todas partes se le escuchó. En las breves olas del lago de Texcoco se escuchaba su susurro de lamentación. El breve viento llevaba cargando los llantos tenebrosos. En los cerros se oía su andar pesado y arrastrado. Y algunos coyotes, lobos y chorescuintles aullaban los ayes del dolor con un desgarrador lamento. Sihuacóatl gritaba con mayor fuerza. ¡Ay, mis hijos! ¡Mis pequeños hijos! ¿A dónde los llevaré ahora? ¡Ay! mis hijos. Ese día apareció un cometa en el cielo que Moctezuma observó. Sabía el mal presagio que traía y Sihuacóatl confirmaba los temores del gran señor de Tenochtitlan. Un poco después sería informado de la llegada de unos extraños hombres que venían del mar. Sihuacóatl ahora solo se escuchaba en el lago de Texcoco y se le veía sumergirse en él. Por un tiempo, desapareció. En las noches, el silencio llegó a convertirse en absoluto. El oleaje en el lago de Texcoco fue calmo. Nada lo agitaba, ni el viento. Poco tiempo después, los invasores estaban en Teoshtitlan. Sihuacóatl volvería a aparecer. Su lamento se volvió terrorífico y aún más desgarrador. Sus espesos cabellos negros, se movían con el breve viento nocturnal de forma que parecía que tenían vida propia. Esta vez su estrendoso rito se escuchó en todo el Valle de México. Los mismos españoles le escucharon, se atemorizaron, 
creían que el mismo demonio, su demonio, se había manifestado como esa horrible mujer. Cortés preguntó quién era, qué pasaba, incluso se aprestó a salir a buscarle y detener sus agónicos lamentos. Le dijeron que no la encontraría, le explicaron quién era, pero su ignorancia a las realidades de esta tierra no le permitieron entender cuán peligroso era encontrarle de frente. Algunas veces salieron a buscarla siguiendo su voz, jamás la encontraron. Cortés detuvo su búsqueda poco tiempo después se le escuchó en la plaza principal ay mis hijos hijos míos cómo los protegeré dónde los llevaré ay hijos míos dónde estarán huirían una noche su fatídica noche su derrota fue casi total Sihuacóat volvería a aparecer en las calles mientras en Tenochtitlan se festejaba la victoria. Al volverla a oír, sabían que debían prepararse. Su llanto esta vez era de un dolor profundo que hacía llorar hasta el alma más fuerte de los mexicas. Tenochtitlan caería, sería destruida. El silencio de los tambores y caracoles no se escucharían más. Sihuacóat tampoco se escuchó en la antigua y poderosa ciudad pero se empezó a escuchar en los bosques que rodeaban el Valle de México. Se oían cómo rompían las hojas bajo sus pies. Su sombra alcanzaba una altura impresionante. Todos los animales se escondían y aquellos que no lograban hacerlo morían al paso de ella dejando un camino de muerte. Sus cabellos tocaban las puntas del cielo. Sus manos flacas, sucias, de uñas largas, rasguñaban los árboles y paredes que ella encontraba delante suyo. Nada la detenía y su lamento se volvió ciego, perdido. Cortó en la búsqueda de sus hijos, los hijos de Tenochtitlan. Los extraños de esta tierra que se decían vencedores, la escuchaban. Muchos de ellos perdían la cordura de solo escuchar esos ritos dolientes. Su llanto parecía interminable comenzaron a llamarle la llorona, pero nunca comprendieron quién era y por qué de su doloroso lamento. Incluso comenzaron a inventar diferentes versiones del por qué lloraba. Unos decían que era una mujer que había ahogado a sus hijos en el lago de Texcoco. Otros que había sido una mujer que se había matado dejando a sus hijos huérfanos, volviendo del más allá para buscarlos. Incluso se atrevieron a decir que era una mujer española, que descubría a su marido con otra, matándose ella y a sus hijos, para castigarlo por su deslealtad. Se dijeron tantas cosas, pero en realidad, era una antigua diosa madre que lloraba por la derrota de sus hijos, por verlos perdidos al tratar de defender Tenochtitlan. Aún en la actualidad, se escucha su terrible y doloroso lamento en todo México. Aún busca a sus hijos perdidos del ayer, Aún sigue asustando a todo aquel que tiene el infortunio de encontrarle. Aún su lamento sigue marcando un mal presagio. La llorona sigue siendo dueña de los caminos. ¿Cuándo parará su doloroso tormento? Si te gustó este video, no olvides darle un like, dejar tus comentarios y compartirlo. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y actives la campanita para ser de los primeros en ver los siguientes videos. Que tengas un excelente día y nos vemos hasta el próximo video. Gracias, tu amigo, mi hijo Aisha.